नमस्कार मित्रांनो एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन धनवट आपल्या सर्वांचं एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता दहावी गणित भाग एक या विषयातील प्रकरण तिसरे अंकगणिती श्रेणी या प्रकरणातील सराव संच तीन पॉईंट एक या सराव संचमधील काही उदाहरणे सोडविण्याचा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत चला तर मग सुरू करूयात सराव संच तीन पॉईंट एक विद्यार्थी मित्रांनो या सराव संचमधील पहिला प्रश्न आपल्या समोर स्क्रीनवर आहे पहा खालीलपैकी कोणत्या क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहेत ज्या अंकगणिती श्रेणी असतील त्यातील प्रत्येकीचा सामायिक फरक काढा विद्यार्थी मित्रांनो आपण यापूर्वी मागील व्हिडिओमध्ये अंकगणिती श्रेणी म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेतलेलं आहे तर त्या अनुषंगानेच आपण हा पहिला प्रश्न इथं सोडवणार आहोत तर पहिलं उदाहरण यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे पहा क्रमिका दिलेली आहे दोन चार सहा आठ आणि ही क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहे किंवा नाही हे आपल्याला ठरवायचं आहे तर सर्वप्रथम क्रमिकेतील पदे आपण टी वन टी टू टी थ्री याप्रमाणे ठरवून घेऊयात म्हणजेच इथे या क्रमिकेमध्ये टी वन असेल दोन टी टू असेल चार टी थ्री असेल सहा आणि टी फोर असेल आठ आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण मागील व्हिडिओमध्ये जे अभ्यासलं होतं त्याचं एकदा दृढीकरण करूयात अंकगणिती श्रेणी नेमकं कशाला म्हणायचं कोणत्या क्रमिकेला अंकगणिती श्रेणी संबोधले जाते हे एकदा आपण उजळणी करूया त्याची पहा आपण शिकलो होतो जर क्रमिकेमध्ये टी एन वजा टी एन वजा एक हा फरक म्हणजेच डी स्थिर असेल तर त्या क्रमिकेला अंकगणिती श्रेणी म्हणतात याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला जे क्रमिका दिलेली आहे त्या क्रमिकेतील प्रत्येक क्रमागत येणाऱ्या दोन पदांमधला अंतर म्हणजेच फरक हा जर स्थिर असेल तर त्या क्रमिकेला आपण अंकगणिती श्रेणी म्हणू शकतो म्हणजेच इथे आपल्याला प्रत्येक क्रमागत दोन पदांची वजाबाकी शोधावी लागणार आहे तर सर्वप्रथम आपण टी फोर वजा टी थ्री म्हणजेच चौथ्या पदातून तिसरे पद वजा करून पाहूयात आपलं उत्तर म्हणजेच सा फरक किती येतोय तर पहा इथे टी फोर वजा टी थ्री म्हणजेच टी फोरची किंमत आहे आठ टी थ्रीची किंमत आहे सहा आठ वजा सहा बरोबर दोन याला आपण विधान क्रमांक एक म्हणूयात त्याचप्रमाणे पुढचा फरक शोधूयात आता तिसऱ्या पदातून दुसरं पद वजा करूयात म्हणजेच टी थ्री वजा टी टू बरोबर येईल सहा वजा चार अर्थातच उत्तर पुन्हा दोन विधान क्रमांक दोन आणि आता दुसऱ्या पदातून पहिलं पद वजा करूयात म्हणजेच टी टू वजा टी वन ते असेल पहा चार वजा दोन उत्तर पुन्हा दोनच आलेलं आहे विधान क्रमांक तीन याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो वरील तीनही विधानांवरून आपण हा निष्कर्ष काढू शकतो की प्रत्येक पुढच्या पदातून मागचं पद वजा केलं की येणारं उत्तर समान येत आहे एकसारखं येत आहे म्हणजेच इथं आपण म्हणू शकतो विधान एक दोन व तीन वरून दोन क्रमागत पदातील फरक म्हणजेच टी एन वजा टी एन वजा एक बरोबर दोन आहे याचाच अर्थ या क्रमिकेतील सामायिक फरक म्हणजेच डी हा स्थिर आहे त्याची किंमत बदलत नाही आणि सामायिक फरक म्हणजेच डीची किंमत जर बदलत नसेल स्थिर असेल तर अर्थातच निष्कर्ष निघेल दिलेली क्रमिका ही अंकगणिती श्रेणी आहे तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहे किंवा नाही हे ठरवायचं आहे जर इथे डीची किंमत एकसारखी आली नाही तर याचा निष्कर्ष निघेल की दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेणी नाही आपण या स्वरूपाचं आणखीन एक उदाहरण पाहूयात पहा आता आपल्याला क्रमिका दिलेली आहे दोन पाचशे दोन तीन सातशे दोन अनंतापर्यंत पुन्हा इथे आपण या क्रमिकेतील पहिली चार पदे जी दिलेली आहेत त्याला टी वन टी टू असे संबोधूयात म्हणजेच टी वन बरोबर येईल दोन टी टू बरोबर पाचशे दोन टी थ्री बरोबर तीन आणि टी फोर बरोबर सातशे दोन आपण अगोदर पहिलं उदाहरण जसं सोडवलेलं आहे त्याच पद्धतीने आपण हे उदाहरण सोडवणार आहोत म्हणजेच चौथ्या पदातून तिसरे पद वजा करणार त्याचं उत्तर शोधायचे तिसऱ्या पदातून दुसरे पद वजा करणार आणि दुसऱ्या पदातून पहिले पद वजा करणार आहोत तर सर्वप्रथम टी फोर वजा टी थ्री म्हणजेच 
सातशे दोन वजा तीन इथे विद्यार्थी मित्रांनो वजाबाकी करत असताना आपल्याला तिरकस गुणाकार करावा लागेल म्हणजेच छेदातल्या दोनने उजवीकडील अंशातल्या तीनला गुणल्यास बेत्री सहा म्हणजेच पुढची पायरी असेल पहा सात वजा सहा छेदातले दोन मात्र तसेच राहतील आता अंशस्थानी सातमधून सहा वजा होतील आणि अंशस्थानी एक येईल म्हणजेच या टी फोर वजा टी थ्री याची वजा बाकी असेल एक छेद दोन याला आपण विधान क्रमांक एक म्हणूयात आता त्याच पद्धतीने तिसऱ्या पदातून दुसरं पद वजा करूयात म्हणजेच टी थ्री वजा टी टू बरोबर येईल आता तीन वजा पाच छेद दोन पुन्हा विद्यार्थी मित्रांनो इथे देखील आपल्याला तिरकस गुणाकार करावा लागेल छेदातल्या दोनने डावीकडे असणाऱ्या अंशातील तीनला गुणायचं आहे म्हणजेच तिथे येईल बेत्रिक सहा म्हणजेच अंशस्थानी येईल सहा वजा पाच छेदस्थानचे दोन मात्र पुन्हा आहे तसेच राहतील पुन्हा अंशस्थानी सहातून पाच वजा होतील आणि पुन्हा वजा बाकी येईल एक छेद दोन विधान क्रमांक दोन आता दुसऱ्या पदातून पहिले पद वजा करूयात म्हणजेच टी टू वजा टी वन बरोबर पाच छेद दोन वजा दोन पुन्हा तिरकस गुणाकार केल्यास बेदुने चार अंशस्थानी येईल पाच वजा चार छेद दोन पुन्हा अंशस्थानातून पाच वजा चार याची वजा बाकी एक येईल म्हणजेच पुन्हा वजा बाकी आली एक छेद दोन विधान क्रमांक तीन विधान एक दोन आणि तीन या तीनही विधानांवरून आपल्या लक्षात आलं असेल की सलग येणाऱ्या लगतच्या दोन पदांची वजा बाकी सगळीकडे स्थिर आहे ती आहे एक छेद दोन म्हणजेच पुन्हा आपण लिहू शकतो विधान एक दोन व तीन वरून दोन क्रमागत पदातील फरक म्हणजेच टी एन वजा टी एन वजा एक बरोबर एक छेद दोन आहे म्हणजेच सामायिक फरक स्थिर आहे आणि सामायिक फरक स्थिर आहे म्हणून निष्कर्ष निघेल दिलेली क्रमिका ही अंकगणिती श्रेणी आहे याच पद्धतीचं आणखीन एक उदाहरण आपण पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो पहा आपल्यासमोर क्रमिका दिलेली आहे तीन तीन अधिक वर्ग मूळ दोन तीन अधिक दोन वर्ग मूळ दोन आणि तीन अधिक तीन वर्ग मूळ दोन अनंतापर्यंत पुन्हा आपण टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ठरवून घेऊयात टी वन असेल अर्थातच तीन टी टू तीन अधिक वर्ग मूळ दोन टी थ्री तीन अधिक दोन वर्ग मूळ दोन आणि टी फोर तीन अधिक तीन वर्ग मूळ दोन पुन्हा आपल्याला सामायिक फरक शोधायचा आहे स्थिर आहे का नाही म्हणजेच लगतच्या दोन क्रमागत पदातील फरक शोधायचा आहे सर्वप्रथम टी फोर वजा टी थ्री म्हणजेच तीन अधिक तीन वर्ग मूळ दोन वजा तीन वजा दोन वर्ग मूळ दोन विद्यार्थी मित्रांनो टी टी थ्री पद आपण वजा करत असल्यामुळे त्यातल्या प्रत्येकाचं चिन्ह बदललेलं आहे पहा अधिक आहे ते वजा केलेलं आहे म्हणजेच इथे दोनही पद ऋण होतील वजा तीन वजा दोन वर्ग मूळ दोन आता या पूर्ण पदावलीमध्ये तीन आणि वजा तीन ही विरुद्ध चिन्ह असणारी पदं आहेत ती लोप पावतील आणि पुढे फक्त राहील तीन वर्ग मूळ दोन वजा दोन वर्ग मूळ दोन तीन वर्ग मूळ दोन मधून दोन वर्ग मूळ दोन वजा केल्यास उत्तर खाली राहील एक वर्ग मूळ दोन म्हणजेच फक्त वर्ग मूळ दोन विधान क्रमांक एक त्याचप्रमाणे आता टी थ्री मधून टी टू वजा करूयात म्हणजेच तीन अधिक दोन वर्ग मूळ दोन वजा तीन वजा वर्ग मूळ दोन पुन्हा इथे देखील आपण विद्यार्थी मित्रांनो टी टू म्हणजेच तीन अधिक वर्ग मूळ दोन हा वजा करत असल्यामुळे त्यातल्या प्रत्येक पदाचं चिन्ह बदललेलं आहे ते वजा झालेलं आहे त्यामुळे पुन्हा इथे अधिक तीन आणि वजा तीन लोप पावतील आणि खाली फक्त पद राहतील दोन वर्ग मूळ दोन वजा वर्ग मूळ दोन म्हणजेच दोन वर्ग मूळ दोन वजा एक वर्ग मूळ दोन दोन वर्ग मूळ दोन मधून एक वर्ग मूळ दोन वजा केल्यास खाली एक वर्ग मूळ दोन म्हणजेच फक्त वर्ग मूळ दोन राहतील विधान क्रमांक दोन आता दुसऱ्या पदातून पहिलं पद वजा करूयात म्हणजेच टी टू वजा टी वन बरोबर तीन अधिक वर्ग मूळ दोन वजा टी वन म्हणजे तीन पुन्हा इथे अधिक तीन वजा तीन लोप पावतील आणि खाली फक्त राहील वर्ग मूळ दोन विधान क्रमांक तीन पुन्हा विद्यार्थी मित्रांनो विधान एक दोन आणि तीन वरून आपल्या लक्षात आलं असेल की या तीनही वजा बाकींची किंमत समान आलेली आहे ती म्हणजे वर्ग मूळ दोन याचाच अर्थ टी एन वजा टी एन वजा एक 
याची किंमत वर्गमूळ दोन आली म्हणजेच डीची किंमत दोन आली सामायिक फरक स्थिर आलेला आहे आणि त्यामुळे इथे देखील आपण तोच निष्कर्ष काढणार आहोत की दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो ही पहिल्या प्रश्नातील तीन उदाहरणं आपण इथं सोडवलेली आहेत उर्वरित उदाहरणं आपण सर्वांनी सरावासाठी सोडवायची आहेत आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळणार आहोत दुसरा प्रश्न आपल्या समोर दिलेला आहे पा जर अंकगणिती श्रेणीचे पहिले पद ए व सामान्य फरक डी असेल तर अंकगणिती श्रेणी लिहा म्हणजेच आता आपल्याला ए आणि डी या दोन घटकांची किंमत दिली जाईल आणि आपल्याला अंकगणिती श्रेणी लिहायची आहे तर पहिलं उदाहरण पहा एची किंमत दहा दिलेली आहे आणि डीची किंमत पाच दिलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथं आपल्याला अंकगणिती श्रेणी लिहायची आहे म्हणजेच टी वन टी टू टी थ्री टी फोर यांच्या किमती शोधायच्या आहेत आपण मागील व्हिडिओमध्येच अभ्यासलेला आहे टी वन म्हणजेच ए म्हणजेच पहिलं पद म्हणजेच इथं आपल्याला पहिलं पद मिळेल पहा टी वन बरोबर ए बरोबर दहा आता दुसरं पद आपल्याला शोधायचं असेल तर काय करणार विद्यार्थी मित्रांनो तर अर्थातच आपल्याला डी या किमतीचा उपयोग होणार आहे म्हणजेच सामान्य फरक प्रत्येक लगतच्या दोन पदांमध्ये सामान्य फरका इतका फरक असणार आहे म्हणजेच डीच्या किमती इतका फरक असणार आहे याचा अर्थ टी वनच्या किमतीमध्ये आपण डी मिळवला की आपल्याला टी टूची किंमत मिळणार आहे म्हणजेच टी टूसाठी समीकरण येईल पहा टी वन अधिक डी म्हणजे पुढचे पद शोधण्यासाठी मागच्या पदामध्ये डी मिळवला की आपल्याला पुढचं पद मिळणार आहे इथे आपण ते समीकरण लिहिलेलं आहे टी टू बरोबर टी वन अधिक डी अर्थातच टी वनची किंमत आपण अगोदरच लिहिलेली आहे ती आहे दहा आणि डीची किंमत आहे पाच म्हणजेच टी टूसाठी समीकरण येईल दहा अधिक पाच बरोबर अर्थातच पंधरा इथे आपल्याला टी टूची किंमत मिळाली पंधरा आता हीच किंमत वापरून आपण टी थ्री शोधणार आहोत म्हणजे पुन्हा टी थ्री शोधण्यासाठी टी टूच्या किमतीमध्ये आपल्याला डी म्हणजे सामान्य फरक मिळवावा लागेल म्हणजेच टी थ्रीसाठी आता समीकरण येईल टी टू अधिक डी आणि टी टू म्हणजेच पंधरा आणि डी म्हणजे पाच पंधरा अधिक पाच बरोबर वीस पुन्हा टी फोर किंमत शोधायची असल्यास टी थ्रीमध्ये डी मिळवायचा म्हणजेच टी फोर बरोबर टी थ्री अधिक डी टी थ्री म्हणजेच वीस आणि डी म्हणजे पुन्हा पाच वीस अधिक पाच बरोबर पंचवीस तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपण टी वन टी टू टी थ्री टी फोर या चारही किमती शोधलेल्या आहेत यावरून आपल्याला अंकगणिती श्रेणीची पहिली चार पदे इथे मिळालेली आहेत त्यामुळे आपण उत्तर लिहू शकतो अंकगणिती श्रेणी बरोबर दहा पंधरा वीस पंचवीस अनंतापर्यंत हे असेल पहिल्या प्रश्नाचं पहिल्या उदाहरणाची उकल तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो ए आणि डीच्या किमती दिल्या असता आपल्याला अंकगणिती श्रेणी मिळवता येते आणखीन एक उदाहरण आपण समजून घेऊयात पहा आता आपल्याला एची किंमत वजा एकोणीस दिलेली आहे आणि डीची किंमत वजा चार पुन्हा टी वन म्हणजेच पहिलं पद म्हणजेच ए ते असणार आहे वजा एकोणीस टी वनची किंमत आपण लिहिली आता पुन्हा टी टूची किंमत मिळवण्यासाठी टी वनमध्ये डी मिळवायचा म्हणजेच टी टू बरोबर टी वन अधिक डी टी वनची किंमत आहे वजा एकोणीस आणि डीची किंमत आहे वजा चार म्हणजेच इथे येईल वजा एकोणीस अधिक डी जरी असलं तरी विद्यार्थी मित्रांनो डीची किंमत ऋण चार असल्यामुळे ते इथं ऋणच असतील त्यामुळे समीकरण येईल वजा एकोणीस वजा चार बरोबर अर्थातच वजा एकोणीस वजा चार दोघांचीही चिन्ह समान असल्यामुळे त्यांची बेरीज होईल आणि आलेल्या उत्तराला त्या दोन्ही पदांचं जे समान चिन्ह आहे तेच येईल म्हणजेच वजा तेवीस तर इथं टी टूची किंमत मिळालेली आहे वजा तेवीस पुन्हा टी थ्रीची किंमत मिळवण्यासाठी टी टूमध्ये डी मिळवायचा आहे म्हणजेच टी थ्री बरोबर टी टू अधिक डी टी टूची किंमत आपण शोधलेली आहे वजा तेवीस आणि डीची किंमत आहे वजा चार म्हणजेच पुढे येईल वजा तेवीस वजा चार बरोबर अर्थातच पुन्हा वजा सत्तावीस आणि टी फोरची किंमत मिळवण्यासाठी तीच क्रिया टी फोर बरोबर टी थ्री अधिक डी आणि टी थ्री आहे वजा सत्तावीस आणि डी वजा चार म्हणजेच वजा सत्तावीस वजा चार बरोबर वजा एकतीस तर इथे विद्यार्थी मित्रांनो 
अपन टी वन टी टू टी थ्री टी फोर या चार ही किमती शोधले मजे पुनः अंकगणिती श्रेणी अपन लिखू शको वजा एक वजा तेवीस वजा सत्तावीस वजा एकतीस अनंतापर्यंत तो यह पद्धति ने विद्यार्थी मित्रनो दुसर प्रश्न देखी अपन उदाहरण उर्वरित उदाहरण य पद्धति ने सोडवायी हैं आता अपन प्रश्न क्रमांक तीन कड़े वलन आहोत प्रश्न क्रमांक तीन पहा अपने समोर स्क्रीन वर दिल है खाली प्रत्येक अंकगणिती श्रेणी सा पैले पद व सामान्य फरक काड़ा मजेच विद्यार्थी मित्रों दुसर प्रश्ना अगदी उलट प्रश्न अपने इत विचार है दुसर प्रश्न मधे अपने ए आ डी की किमत दी होती आ अंकगणिती श्रेणी विच शोधा होती इधे मात्र अंकगणिती श्रेणी दी जाए अपने पैले पद व सामान्य फरक काड़ाएं है पैल उदाहरण पहा अंकगणिती श्रेणी दिल्ली है पांच एक वजा तीन वजा सात अनंतापर्यंत विद्यार्थी मित्रनो इधे अपने ए आ डी की किमत शोधा है ए मजे अर्थात पैले पद पैले पद अपने समोर है तो अगोदर अपन इत चार किमती ठरन घे टी वन टी टू ते आती पहा टी वन बरबर पांच टी टू बराबर एक टी थ्री बराबर वजा तीन आ टी फोर बराबर वजा सात अपने ए आ डी किमती शोधा मजे पैले पद व सामान्य परत पैले पद मे अर्थात टी वन मजेच ए की किमत इत ए बराबर टी वन बराबर पांच आता विद्यार्थी मित्रों अपने सामान्य फरक शोधाच है अपने प्रश्न तो संगित है कि दिल्ली क्रमिका ही अंकगणिती श्रेणी है तिचे पैले पद व सामान्य फरक शोधाच है अंकगणिती श्रेणी है यहाँ अर्थ या क्रमिके को ही लगत दोन पदम फरक हा स्थिर आना है क्या इधे अपने क्रमागत यहाँ को ही दोन पदम फरक शोधला तो है सामान्य फरक प्रत्येक क्रमागत यहाँ दोन पदम फरक प्रत्येक वे शोधने की आवश्यकता नहीं अपने एकदाच फरक शोधला तरी चल है तो इधे अपन सामान्य फरक शोधने सा टी फोर आ टी थ्री या दोन किमती वपरूत मजेस टी फोरम टी थ्री वजा करूयात मजे समीकरण पहा डी बराबर टी फोर वजा टी थ्री बराबर टी फोर मजे वजा सात वजा टी थ्री मजे वजा तीन पुनः इधे वजा वजा अधिक होल मजेच पूरे समीकरण वजा सात अधिक तीन वजा सात आधिक तीन विरुद्ध चिन्ह अंकित पदे हैं वजा बाकी होल सतम तीन गेल चार ये आदाला मोटा पदाच चिन्ह मजेच वजा चार टी ची कि आई वजा चार मजेच इत अपन उत्तर लिखू शको ए बराबर पांच आ डी बराबर वजा चार तो यह पद्धति ने विद्यार्थी मित्रों तीसर प्रश्न उर्वरित उदाहरण अपन सोडवायी हैं अगली सहज अपन हि उदाहरण सोड़ू शकता अपने ए आ डी या किमती फक्त शोधा है तो यहाँ सराव कराएं तो यह पद्धति ने सराव संच तीन पॉइंट एक मदल अपन उदाहरण सोड़ने का प्रयत्न के लिए माला अपेक्षा है कि उदाहरण तुम्हारा समझली आती आई समझली आती तो आप नक्की सरावा सराव संच तीन पॉइंट एक मदल उर्वरित उदाहरण सोडवायी है हा वीडियो आवड़ला तो नक्की लाइक करा शेयर करा सब्स्क्राइब करा आ बेल आयकॉन पर क्लिक कराया विसरू नका जेनेकर यह प्रकार नवनवीन वीडियो से नोटिफिकेसन्स तुम्हारा वेड़ोवे मिलत रह धन्यवाद